আসসালামু আলাইকুম আশা করি সকলেই ভালো আছেন একটি সমসাময়িক ইস্যু নিয়ে আজকে আপনাদের সঙ্গে কথা বলবো যদিও আমি এই বিষয়টা নিয়ে ভিডিও করতে চাচ্ছিলাম না আমরা ওয়েট করছিলাম যে আসলেই এটার একটা রেজাল্ট আসুক আউটপুট আসুক তারপরে কথা বলি কিন্তু কিছু ইউটিউবারকে দেখছি যে তারা ভিডিও তৈরি করছে মানুষকে বিভ্রান্তি ছড়া মূলক কথা তথ্য দিচ্ছে এবং বিভ্রান্তিটা ছড়াচ্ছে যার জন্য আমার সঙ্গত কারণেই এই ভিডিওটি করতে হচ্ছে যে যেসব খামারি আছেন ছোট ছোট খামারি আছেন এবং যারা বড় বড় খামারি আছেন তারা আতঙ্কে আছেন এবং এটা নিয়ে নানা ধরনের প্রোপাগান্ডা চলছে বিষয়টি হচ্ছে ধামরাইয়ে বিগত দশ পনেরো দিন আগে এক সঙ্গে এগারোটি গরু মারা যায় একটি খামারে তো সেটা অনেকেই আপনারা ইউটিউবে ভিডিও দেখেছেন যে তর্কা এই রোগটি তর্কা রোগের কারণে মানে এই এই রোগটির কারণেই এগারোটি গরু একসঙ্গে মারা যায় এই ধরনের ভিডিও আপনারা অনেকগুলো ভিডিও দেখেছেন যারা এই ভিডিওটি করার মতো সক্ষমতা রাখে না অথচ তারাই এই ভিডিওটি করছেন এবং এই তথ্যগুলো ছড়াচ্ছেন এটা পুরোটাই সায়েন্টিফিক বিষয় ডক্টরের বিষয় ডক্টর ডায়াগনোসিস করবে স্যাম্পল পাঠিয়ে টেস্ট করে শিওর হবে তারপরে বলবে আপনার জানা নাই শোনা নাই তরকা রোগ যেমন তিরিং বিরিং করে লাভ করে করে মারা যায় আপনিও লাফালাফি শুরু করে দিলেন একটা গরু মারা গেছে এগারোটা আপনি বলতেছেন ঢালাওভাবে যে এটা তরকা চ্যালেঞ্জ হানড্রেড পারসেন্ট চ্যালেঞ্জ পনেরো বছরের অভিজ্ঞতা বিশ বছরের অভিজ্ঞতা অভিজ্ঞতা থেকে পুঁজি করে বলতেছি তরকা রোগে মারা গেছে তরকা রোগ কি বোঝেন তরকা রোগ যে একটা জোনোটিক ডিজিজ এটা কি জানেন যেটা মানুষেরও হয় এই সম্বন্ধে নলেজ নেয় হাঁটুর নিচের নলেজ নিয়ে হাঁটুর উপরে লাভালাভি করতেছেন এগুলো বন্ধ করতে হবে যার যেটা দায়িত্ব সে দায়িত্ব নিয়ে কথা বলবে প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর দায়িত্ব নিয়ে স্যাম্পল পাঠাইছে রিপোর্ট আসবে সে পর্যন্ত ওয়েট করব তার আগে কোনো কথা বলা যাবে না একটা মামলা হওয়ার পরে মামলা চলমান অবস্থায় যতক্ষণ পর্যন্ত রায় না হয়েছে তার আগে কিন্তু কোনো কথা বলা যায় না আমি ওয়েট করছিলাম বাট আপনারা ভিডিও দিয়ে দিলেন খামারিদেরকে জানাই দিলেন তরকা ওই লোকের সামাজিক প্রেক্ষাপট তরকা রোগ হলে আশেপাশের লোকজনের সঙ্গে মেশা ওই অ্যানিমেলগুলোকে খাবার যারা দিচ্ছে বা আশেপাশ থেকে যারা গরু লালন পালন করছে তারা তাকে কীরকমভাবে দেখবে আপনি কোনো বিবেচনা ছাড়াই একটা কথা বলে ফেললেন যা হোক আমি সেই ভিডিওগুলো থেকে কিছু কথা কিছু শব্দ আমি শুনতে পাই যে শব্দগুলো আপনাদের ক্লিয়ার হওয়া প্রয়োজন খামারিদের যারা আমাকে দেখেন ফলো করেন আমি স্টেট ফরওয়ার্ড কথা বলি এবং যেটা জেনুইন সেই কথাটাই আসবে ফুড পয়জনিং একটা শব্দ আমরা কম বেশি সবাই ব্যবহার করি শীতকালে শীতকালে মানুষের ক্ষেত্রে দেখবেন যে মানুষ সামান্য কিছু খাবারের উলট পালটের কারণেই পেটে গ্যাস হচ্ছে বা পেট গরু গুড় করতেছে ফুড পয়জনিং আমরা বলে থাকি গরুর ক্ষেত্রেও আমরা ফুড পয়জনিং মানেই মনে করি পেট গুড় গুড় করবে পেটে একটু গন্ডগোল হবে একটু লুজ মোশন হতে পারে বা পেট গ্যাস হতে পারে এটা হলেই এটা ফুড পয়জনিং এবং সেটার নাকি লাম সাম ট্রিটমেন্ট দিলেই ফুড পয়জনিং ভালো হয়ে যায় প্রিয় খামারি ভাই ও বোনেরা আপনাদেরকে ফুড পয়জনিং কি জিনিস সেটা আমি একটু বলতে চাই সেটি হচ্ছে ফুড পয়জনিং অ্যানিমেলের ক্ষেত্রে ভালো করে মনে রাখবেন ফুড পয়জনিং অ্যানিমেলের ক্ষেত্রে এমন কিছু পয়জন যে পয়জনগুলো ফুডের মাধ্যমে অ্যানিমেল গ্রহণ করে এবং অসুস্থ হয়ে গরু মারা যায় সেটাই হচ্ছে ফুড পয়জনিং আমরা বারবার ব্লট এবং টিম প্যানি যেটা গ্যাস হয় সেটাকে বলা হচ্ছে একদম পুরো বাতাসের মতো যে গ্যাসটা হয় সেটাকে আমরা বলছি টিম্পানি এবং যেটা ফ্রদি মানে সাবানের ফেনাযুক্ত যে গ্যাসটা হয় সেটাকে আমরা বলতেছি ব্লট এই দুটাকে নিয়ে এসে আমরা মিলাই ফেলতেছি হচ্ছে ফুড পয়জনিংয়ে আমার তো রোগের নাম বলাই আছে একটা হচ্ছে অ্যাসিডোসিস একটা কার্বোহাইড্রেট এনগ্রোজমেন্ট একটা হচ্ছে ব্লট একটা হচ্ছে টিম্পানি এগুলো তো সব হচ্ছে ডাইজেশন সম্পর্কিত রোগ সেগুলোকে আপনারা 
নিয়ে এসে ফুড পয়জনিংয়ে ঢুকাই দিচ্ছেন আপনার নলেজ না থাকলে সেটা নিয়ে কথা বলবেন না কিন্তু খামারিদেরকে বিভ্রান্ত করার অধিকার আপনি রাখেন না এখন এই যে ব্লড এবং টিম্প্যানি বা অ্যাসিডোসিস অ্যাকুট কার্বোহাইড্রেট এনগোর্সমেন্ট এইটার ট্রিটমেন্ট একটু জানেন ডাক্তাররা করছে সেটা শিখে আপনি একদম আহামারও পণ্ডিত হয়ে গেছেন যে আপনি এখন লামসাম ট্রিটমেন্ট দিলে পয়জনিং ভালো হয় পয়জনিং কিভাবে হয় এখন শোনেন অ্যানিমেলের ক্ষেত্রে ফুড পয়জনিংয়ের যে শব্দগুলো আছে তার মধ্যে ফুডের মধ্যে একটা পয়জনিং সেটা হচ্ছে বটুলিজম কোলোস্টেডিয়াম বটুলিনাম নামে একটি অর্গানিজম এই অর্গানিজমের মাধ্যমে যদি কোনো খাবার আক্রান্ত হয় কোনো খাবার যদি কন্টামিনেটেড হয় সেটা যদি গরু খায় তাহলে এটা হবে কি হয় জানেন যে এটা করলে কি হয় মানে এইটা যদি খায় কোলোস্টেডিয়াম বটুলিয়াম বটুলিনাম যদি খায় কি হয় জানেন এটা সেটা সম্বন্ধে তো আইডিয়া নেই কোলোস্টেডিয়াম বটুলিনিয়াম যদি খায় প্রথম যে সিমটমটা আসবে মারাত্মক যদি পয়জনিং আক্রান্ত হয় প্যারালাইসিস হবে সে এবং মারা যাবে গরু ধাম করে তারাম করে লাভ দিবে পড়বে মরবে এমনটা হবে না এবং এটা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে শীতকালে বেশি ঘটে এরপরে পয়জনিংয়ের যতগুলো কথা আমি বলবো সবগুলো পয়জনিং প্রত্যেকটা পয়জনিংয়ের ক্ষেত্রেই আপনার কোনো টাইম দেবে না যদি অ্যাকুইট পয়জনিং হয় নো টাইম কোনো টাইম নেই আপনি বলেন তো আপনার মন চাইছে মরি যাবেন আপনি আপনি এক বোতল বিষ কিনে নিয়ে আসছেন বাজার থেকে নিয়ে খাইলেন খায় বললেন যে আমি সাত ঘন্টা পরে মরব সম্ভব রাত্রেবেলা খাইছেন যে সকালবেলা উঠে সব একসাথে মরব খাইছেন বিষ আপনি আর বাকি এগারো জন মরবে আর এগারো জন একসাথে জামাতের সাথে মরবে প্রশ্ন থাকলো আপনাদের কাছে এরপরে পয়জনিংয়ের ক্ষেত্রে আর্সেনিক পয়জনিং যে পয়জনিংগুলো হয় আমি একটু বলে নিই যেমন ফুড পয়জনিং আছে বটুল বটুলিজম একটা পয়জনিং আর্সেনিক পয়জনিং আর্সেনিক পয়জনিং যদি হয় তাহলে হেমোরেজিক গ্যাস্ট্রো এন্টারাইটিস হয় যেটার কারণে মলদার দিয়ে আপনার রক্ত আসতে পারে লেট পয়জনিং হয় তারপরে মার্কারি পয়জনিং পারত পয়জনিং যেটা এই পারত পয়জনিংয়ের ক্ষেত্রে আপনার দেখবেন এখানেও ব্লিডিং হতে পারে প্রত্যেকটা পার্ট দিয়ে ব্লিডিং আসতে পারে লেট পয়জনিংয়ের ক্ষেত্রে পাঁচ ছোড়াছুড়ি করে মারা যাবে সময় দেবেন একুইট পয়জনিংয়ের কথা বলছি সিম্পল একটা পয়জনিংয়ের কথা বলি সেটা হচ্ছে সফট পয়জনিং লবণ আপনি আপনার গরুগুলোকে প্রতিদিন যে পরিমাণ লবণ খাওয়ান আপনি সাত কেজি লবণ খাওয়াই দেন তো কয় মিনিট টাইম লাগে আপনি দেখেন গরুটা মরতে সিম্পল পয়জনিং আর আপনি সিম্পল লামসাম ট্রিটমেন্ট দিয়ে আপনি পয়জনিং ভালো করবেন ফুড পয়জনিং এটা ফুড পয়জনিংয়ের কথা বলছি এগুলো যেগুলো বলছি এগুলো সব ফুড পয়জনিং যে শব্দ আপনারা ইউজ করছেন এই ফুড পয়জনিংয়ে হচ্ছে এগুলো পয়জনিং অ্যালকালি পয়জনিং তারপরে আছে কপার সালফেট যেটা তুত আমরা ফল পাকানোর ক্ষেত্রে অনেক সময় ব্যবহার করে থাকি অনেক ক্ষেত্রে তুতিয়া বলা হয় এই তুত পয়জনিংয়ের ক্ষেত্রেও আপনার এই তুত দিয়েও ফুড পয়জনিং হতে পারে যদি বেশি মাত্রায় খায় কোনো কারণে তারপর সায়নাইট পয়জনিং যে সায়নাইট পয়জনিং অ্যানিমেলের কিছু প্লান্টের মাধ্যমে অ্যানিমেল খাইতে পারে সায়নাইট পয়জনিং অ্যানিমেলের হতে পারে সায়নাইট পয়জনিংটা কেমন পয়জনিং আপনাকে বলি বিশ বছরের অভিজ্ঞতার কোনো খাওয়া নাই এখানে যিনি সায়নাইট আবিষ্কার করছেন এই বিষটা এই সায়নাইট উনি নিজে খেয়ে লেখার চেষ্টা করছেন এর টেস্টটাকে খালি এস লিখতে পারছে আর কিচ্ছু লিখতে পারে নাই লিখতে লিখতে শেষ আর এটাও এই ফুড পয়জনিংয়ের অন্তর্গত তারপরে আছে উইট পয়জনিং বিভিন্ন ধরনের ঘাস আছে যেগুলোর মধ্যে পয়জন থাকে ন্যাচারালি হয় সেগুলো যদি কোনো কারণে ক্রমে গরু খেয়ে ফেলে তাহলে হয় আমরা যে খাবারগুলো তৈরি করি সেগুলোর মধ্যে থেকেও কিছু পয়জনিং হয় ইউরিয়া পয়জনিং খমলে আমরা কিন্তু ইউরিয়া খাওয়াতে চেষ্টা করি গোটা গরু মোটা তাজাকরণের ক্ষেত্রেই হোক বা এই খামারটিতেও কিন্তু ইউরিয়া মোলাসেস খাওয়ানোর রেকর্ড আছে ইউরিয়া যদি কোনো কারণে বেশি হয়ে যায় এ টাইম দেবে না স্যালাইভিশন আরও অনেকগুলো সিমটম আছে আমি প্রত্যেকটা পয়জনিং নিয়ে বিস্তারিত পরবর্তীতে ভিডিও করব কারণ পয়জনিং এমন একটা বিষয় আমরা টক্সিকোলজি নিয়ে একটা সাবজেক্ট পড়েছি যে সাবজেক্টটা ছয় মাস ধরে পড়েছি কতগুলো জিনিস থাকতে পারে এর মধ্যে পয়জনিংয়ের প্লান্টের তো হাজার পয়জনিং প্লান্টেই শুধু গাছই গাছের মধ্যে যে পয়জনগুলো আছে সেগুলোই তারপরে 
যে মেটাল যেগুলো আমরা ব্যবহার করি ইনসেকটিসাইড পেস্টিসাইড যতগুলো আছে সবগুলোই প্রয়োজনীয় যেগুলো আমি বললাম এগুলো হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্টাল প্রয়োজনীয় এগুলো আপনি জানছেন না কিন্তু ইনভারনমেন্ট থেকে চলে আসতে পারে আপনি এসে আপনার গরুকে আক্রান্ত করে মেরে দিতে পারে এখন একটা উদাহরণ আপনাদেরকে দেই যে অভিজ্ঞতা এবং সায়েন্স দুটা ভিন্ন জিনিস যদি অভিজ্ঞতার আদল সিমটম দেখে আপনি বলেন যে এটা পয়জনিংয়ের কারণে মারা গেছে আমার এতদিনের অভিজ্ঞতা আমি দেখে আসছি আপনি তো খালি সিমটম দেখছেন আপনি তার কিছু ডায়াগনোসিস দেখেন নাই ডায়াগনোসিস দেখছেন দেখেন নি আচ্ছা একটা উদাহরণ দিলে সহজে ভালোভাবে বুঝতে পারবেন পয়জনিংয়ের কারণে পয়জনিংয়ের কারণে একসঙ্গে একই টাইমে অনেকগুলো মানুষ মারা যেতে পারে অনেকগুলো অ্যানিমালও মারা যেতে পারে আপনার ভালো করে খেয়াল করবেন আপনার খামারের মধ্যে যদি প্রত্যেকটা পানির মধ্যেই আপনি ইনসেকটিসাইড নিয়ে এসে প্রত্যেকটা এক করে খাওয়া দেন আপনার প্রত্যেকটা অ্যানিমেল মারা যাবে না একই সাথে মারা যাবে বেশি সময় লাগবে না পয়জনিং আপনাকে সেভ করার জন্য আসে নাই পয়জন যে যখন আপনি এই শব্দটা বলবেন পয়জনিং মানে আপনাকে বুঝতে হবে যে এ যদি অ্যাকিউট পর্যায়ে হয় তাহলে আপনার সবগুলোকে শেষ করে দিবে এগারোটার এগারোটাকেই শেষ করে দিবে টাইম দেবে না পয়জনিং মানে যেহেতু একসঙ্গেই যাবে বিষ বিষ কোনো কথাই আপনার শুনবে না এখন আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা অনেকগুলো সিমটম দেখে জানি যে এই কারণে পয়জনিং হতে পারে আপনি পয়জনিং মানে পাতলা পায়খানা বোঝেন পয়জনিং মানে পেটে গ্যাস বোঝেন আচ্ছা আমরা মানুষেদের ক্ষেত্রে আমি যদি বলি যে পয়জনিংয়ের ক্ষেত্রে পেটে গ্যাস মানুষেরও হয় এবং লুজ মোশনও হয় আবার যারা বিষ খায় তাদের মুখ দিয়ে ফেনা বের হয় তাদের ওই একটু সময়ের মধ্যে পেট ফুলে যায় শ্বাসকষ্ট হয় প্যারালাইসিস হয় মারা যায় আপনারা ওই অ্যানিমেলগুলোর সাথে একটু মিলায় নেবে আচ্ছা এখন যে ফুড পয়জনিংয়ের কথা আপনারা বলছেন যে ফুড পয়জনিং গ্যাস এবং টিম্প্যানি ব্রথ ব্লড টিম্প্যানি অ্যাকুট কার্বোহাইড্রেট ইনগোর্সমেন্ট এই যেগুলো বলছেন এগুলো আপনি অভিজ্ঞতা জানেন ঠিক আছে যে এগুলো এই রকম হয় এবং সেখানে লামসাম কিছু ট্রিটমেন্ট দিলে ভালো হয় এটা তো হলো পিএইচ আপ ডাউনের ব্যাপার পিএইচ কম বেশি হয়েছে পিএইচকে রিজিস্টোর করে দিলেই আপনার ঠিক আদা খাওয়ালেও ভালো হয় অনেক ক্ষেত্রে ষোলো বছরের অভিজ্ঞতায় আপনি জানেন যে এটাই হলো পয়জনিং আপনার সাপের সবল একবার আপনাকে যদি একটা সাপ কামড় দেয় আপনার পঁয়ষট্টি বছর বয়স তাতে কি কত মিনিট সময় লাগবে মরতে আপনার এটা হলো পয়জন এ কোনো আইন বোঝে না এ যতটুকু যেখানে করা দরকার সেটা করেই শেষ করে দিবে ব্লড টিম্প্যানি জামাতের সাথে এইভাবে অ্যানিমেল মারবে না একমাত্র পয়জনিং এ জামাতের সাথে মারতে পারে কারণ সাপের ক্ষেত্রে আমি যে উদাহরণটা দিলাম আপনার যদি একটা সাপ এগারোটাকে যদি আক্রমণ করে এগারোটা গরুকেও যদি আক্রমণ করে বা এগারোটা মানুষকে যদি আক্রমণ করে একসঙ্গেই মারা যাওয়া সম্ভব একটু আগে পিছিয়ে হতে পারে এখন আমরা আসি অ্যান্থ্রাক্স বা যে তরকা যে কথা রোগটি নিয়ে কথা হচ্ছে এই রোগটার ক্ষেত্রে আপনার কি হতে পারে অ্যান্থ্রাক্স রোগের জীবাণু সুপ্তকাল হচ্ছে এক থেকে চোদ্দ দিন এক থেকে চোদ্দ দিন সময় লাগতে পারে ইন তার শরীরে ঢোকার পরে কোনো কোনো ক্ষেত্রে খুব তাড়াতাড়ি ইনহেলেশন মাধ্যমে যদি হয় খুব তাড়াতাড়ি সেটা আউটব্রেক হবে এবং আর যদি এমনি খাবারের মাধ্যম হয় তাহলে বিভিন্নভাবে সময় লাগতে পারে চোদ্দ দিন পনেরো দিন পর্যন্ত লাগতে পারে তার সিমটম শোকত এই এগারোটা গরুর কি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একই রকম এটা কি বিলিভেবল যে এগারোটা গরুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সবগুলোর একই রকম যে জীবাণু ঢুকলো একই টাইমে বলল জীবাণু সবগুলো রেডি হয়ে আছে একই টাইমে বলল কালকে এগারোটার সময় সবাইকে মারে ফেলব জীবাণু এভাবে কখনো মাল্টিপ্লাই করে না আর এভাবে কখনো অ্যানিমেলকেও মারে না আপনার ইতিহাস ঘাটন যতগুলো অ্যান্থ্রাক্সে অ্যানিমেল মারা গেছে বাংলাদেশে যতগুলো খামারে এখানে খুব ভালো করে স্পট ভিজিট করে আগে শিওর হন একবারে সবগুলো অ্যানিমেল কখনো এভাবে মারা যায় না হয়তো একটা দুইটা সকাল থেকে বিকাল বিকাল না হলে পরের দিন সকাল সময় নেবে আপনার এই সময়ের মধ্যেই আপনার অ্যানিমেলটা মারা যাবে একমাত্র পয়জনিংয়েই আপনার খুব সাথে সাথেই মারা যাবে আর আপনারা কি বলছেন ইউটিউবে যারা ভিডিও করছেন যে পয়জনিংয়ে সময় নেবে 
আরে বাবা বিষ খাওয়াইছেন আপনি এখন আর ওই সময় নেবে ইয়ে মারতে স্লো পয়জনিং এ সময় নেবে অ্যাকুইট পয়জনিং এ ইনস্ট্যান্ট মেরে ফেলবে খামারি ভাইদেরকে বলছি আপনারা যেহেতু টক্সিকোলজি একটা বড় একটা ভাস সাবজেক্ট আমাদের বিষ নিয়ে আমাদের একটা অনেক অনেক জানার বিষয় আছে বাংলাদেশে অনেকগুলো প্লান্ট আছে যে প্লান্টগুলো আপনার সরাসরি বিষ বহন করে সেগুলো নিয়ে আমি আস্তে আস্তে ভিডিও নিয়ে আসবো আপনাদের সেগুলো ক্লিয়ার করে দেবো ইনশাল্লাহ আর একটি বিষয় বলি যে অ্যানথ্রাক্স এই যে তরকা রোগটা কথা বলছি তরকা রোগের সাথে মিল আছে এই রকম কিছু রোগের আপনাদের নাম জানিয়ে রাখি তরকা রোগের সাথে তরকা রোগের সাথে মিল আছে কোলেস্ট্রেডিয়াম বোটুলিনাম যেটা কথা বললাম ব্লড হতে পারে তারপরে বজ্রপাত হতে পারে বজ্রপাতে মারা গেছে গরু সেটাও তরকা রোগের মতোই সিমটম শো করতে পারে লেপ্টোস্পাইরোসিস বেসিলারি হেমোগ্লোবিন ইউরিয়া অ্যানাপ্লাজমোসিস এগুলো তো বললাম হচ্ছে জীবাণু ঘটিত রোগের কথা এখন যে কথাগুলো বলি সেটা হচ্ছে পয়জনিং যেগুলো সরাসরি অ্যানথ্রাক্সের সাথে অ্যানথ্রাক্সের সিমটমের সাথে মিল আছে যেটা ডাক্তারও হিমশিম খায় যে আসলে এটা অ্যানথ্রাক্স নাকি এইরকম কোনো পয়জনিংয়ের কিছু তার মধ্যে একটি হচ্ছে ব্রাক অ্যান্ড ফার্ন পয়জনিং সুইট ক্লোভার যে মিষ্টি আলু আমরা খাই মিষ্টি আলু পয়জনিং এটা যে পয়জনাস জিনিস সেটা তো আপনারা জানেনই না লেট পয়জনিং এরপরে ইউরিয়া পয়জনিং দেখেন এই পয়জনিংগুলোর সাথে সুবহু মিল আছে অ্যানথ্রাক্স রোগের তাহলে আপনারা জেনে না জেনে একটা সায়েন্টিফিক তথ্য এভাবে প্রকাশ করতে পারেন না এবং অবশ্যই ডায়াগনোসিস পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে স্যাম্পল গেসে রিপোর্ট আসছে এবং সংশ্লিষ্ট প্রাণী সম্পদ দপ্তর ঘোষণা দিয়েছে যে এটি অবশ্যই বিষক্রিয়া ঘটিত মৃত্যু এটা কোনো ইনফেকশাস রোগের কারণে হয়নি ওইটা তো ওই পোস্টমর্টেমই বোঝা যেত যে এটা আসলে অ্যানথ্রাক্স কিনা তা আপনাকে তো এই এগারো দিন টাইম নিত না আপনি এত বড় অভিজ্ঞ যে আপনি ওই ভিডিও দেখলেন আপনি বলে দিলেন আর ডাক্তাররা কি কিছুই না এগারো বছর তিরিশ বছরের অভিজ্ঞতা আপনি এমনি আসছে ডাক্তার দিয়ে আসছে আপনি মানেন আর না মানেন এই ডিভিএমদের ভ্যাটেরিয়ানদের মাধ্যমেই আপনি যতটুকু নলেজ রাখেন ওইটুকু নলেজ এই ভ্যাটেরিয়ানদের মাধ্যমেই ভায়া যে কোনোভাবে ভায়া হয়ে আপনার কাছে আসছে আপনি অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে ডায়াগনোসিস করেন আমরা তো করতে পারি না আমরা এখনও ডায়াগনোসিসের ফুল ফিল না হওয়া পর্যন্ত কথাই বলতে পারি না আপনারা হুট করে বলে দিতে পারেন খামারি ভাইদেরকে বলবো আপনারা সচেতন থাকুন অ্যানথ্রাক্স একটি রোগ এই রোগের আপনারা টিকা দিবেন আপনার অ্যানিমেল খুব দেখা যাবে যে এই রোগ থেকে আপনার খামারকে আপনি রক্ষা করতে পারবেন এবং বাংলাদেশে এমন কোনো মহামারী এ যাবৎকালে আসে নাই যে অ্যানথ্রাক্সে সারা দেশ ভরে গেছে সারা দেশে গরু মারা যাচ্ছে ভীত হওয়ার কিছু নেই আপনারা সচেতন থাকুন এখন একটা পয়েন্ট বলে আমি আজকের কথা শেষ করব প্রাণী সম্পদ দপ্তরে সব থেকে যতগুলো ভ্যাকসিন উৎপাদন হয় আপনি খামারি যদি এত সচেতন হন সবাই অ্যানথ্রাক্স রোগের টিকা বা এই তরকা রোগের টিকাটা দিতেন আপনারা যতগুলো খামারি আমার এই ভিডিওটা দেখছেন বুকে হাত দিয়ে আপনার রেকর্ড ঘাটে আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন আপনি কতবার অ্যানথ্রাক্স রোগের বা তরকা রোগের টিকা আপনার খামারে দিয়েছেন যদি অ্যানথ্রাক্স রোগ এত ভয়াবহ আকার ধারণ করত তাহলে এতদিনে আপনি খামারি সহ আউট হয়ে যেতেন তারপরেও যেহেতু রোগটা ফেটাল একটা ডিজিজ এটা ফেটাল মানে অ্যানিমেলকে মৃত্যুর মুখে পতিত করে তাই আমাদের এটা সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে ভ্যাকসিনেশন নিতে হবে এবং আমাদের খামারগুলোকে প্রোটেক্টেড করতে হবে আপনাদের সবাইকে আবারও সচেতন হওয়ার জন্য অনুরোধ করছি এবং নিয়মিত প্রত্যেকটা রোগের প্রতিষেধক টিকা প্রয়োগ করবেন এবং পাশাপাশি আপনার যে খাবার প্রোভাইড করা হচ্ছে আপনার অ্যানিমেলগুলোকে যে খাবার প্রোভাইড করছেন এই খাবারগুলো আপনি প্রতিনিয়ত যাচাই করুন যে এখানে কোনো প্রকার কিছু জন্মাচ্ছে কিনা বিষাক্ত কিছু জন্মাচ্ছে কিনা বা বিষাক্ত কোনো জিনিস এখানে ইনক্লুড হয়ে যাচ্ছে কিনা আমরা অনেক সময় তেলা পোকা মারা মশামাশি মারার জন্য অনেক সময় কীটনাশক ইউজ করে থাকি সেই কীটনাশকগুলোও যেন আমরা খুব ভালোভাবে সেভ করতে পারি এবং যে ঘাসগুলো আমরা খাওয়াচ্ছি সেই ঘাসগুলোতে যেন নাইট্রেট পয়জনিংয়ের মতো এখানে এই তরকা রোগের সাথে নাইট্রেট পয়জনিংয়ের একটা ডাইরেক্ট রিলেশনশিপ আছে একই রকমই সেম টমও কিন্তু নাইট্রেট পয়জনিংও সেম এটা 
একদম টাটকা ঘাসগুলো যখন নিয়ে আসা হয় অনেক সময় অনেক দিন পানি পায় না সেই সময় যদি ঘাসগুলো আপনার খুব ভালোভাবে লকলকে ঘাসগুলো হয় সেই ঘাসগুলো নিয়ে আসলেও নাইট্রেট পয়জনিং হয় দেখেন আমাদের ঘাস আমরা উৎপাদন করছি কি দিচ্ছি না দিচ্ছি আমরা জানি তারপরও সেখানে বিষ তৈরি হতে পারে বিষ তো বেশি বিষকে সবারই বিষ থেকে সচেতন হওয়া উচিত বিষকে দূরে রাখা উচিত আপনার থেকে যেমন আমরা যেমন শিশুদের নাগাল থেকে দূরে রাখি তেমনি আপনার অ্যানিমেলগুলোকেও এই বিষের নাগাল থেকে দূরে রাখা দরকার বলে আমি মনে করি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ